Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Ni Dr. Paul Nelson kwa mara nyingine tena nakuletea mada inayosema hajibu SMS zangu nifanyeje. Mada nilionayo inakwenda kwa mtindo wa swali. Hajibu SMS zangu au message zangu nifanyeje. Ndugu mtazamaji wa channel hii kumekuwa na magumu mengi sana kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini magumu hayo yanaweza yakaondolewa iwapo watu wawili ambao wanapendana watashirikiana vizuri sana mwanzoni mwa uhusiano wa kimapenzi mawasiliano yanakuwa mazuri sana mtiririko wa mawasiliano kati ya hao watu wawili kuonana hao watu wawili kunakuwa ni kwepesi yaani ni rahisi watu kutumiana message kupigia na simu lakini inafikia hatua fulani unamuona mpenzi wako mpenzi wako ameanza kuwa mvivu kujibu SMS zako au message zako sasa usiwangalie huo uvivu kama kitu cha kawaida uvivu katika eneo lolote lile lazima lishughulikiwe kwa maana mapenzi ya kweli yanahitaji bidii bila bidii katika ulimwengu huu tulionao ni rahisi sana kuchokana na watu wakaona kwamba kama vile nimekosea kuchagua mpenzi mtiriko ule ambao mnaanza nao wa kimawasiliano kati yako na mpenzi wako lazima uangalie kwa makini na jinsi gani unaweza ukaendeleza kiasi ambacho utaendelea kumfurahia mpenzi uliye naye utakapoona mpenzi wako amea ameanza kupotezea SMS zako, message zako. Utajisikia vibaya. Na in fact, mpenzi wako anapoanza kupotezea SMS zako, hiyo ni dharau. Ni dharau kwa sababu gani wewe umetumia muda wako kuandika zile message. Umeacha kila kitu kumwandikia huyu message kwa sababu unampenda, unamdhamini na ungetarajia jibu kutoka kwa mpenzi wako, lakini mpenzi wako anapotezea message zako inaumiza ndugu mtazamaji kuwa na mpenzi ambaye anapotezea mawasiliano ambayo ni ndio kitu ambacho kinashikilia uhusiano wa kimapenzi baina ya watu wawili wa jinsia tofauti mtu anayekupenda kwa sehemu kubwa atakuwa anakuwaza mara kwa mara mtu anayekupenda atakuwa anawaza mara kwa mara nifanye nini ili mpenzi wangu afurahi Haijalishi yuko bize kiasi gani at least utakuwa unapita pita sawa utakuwa unapita pita kama kipepeo kwenye akili zake kuonyesha kwamba upo na una thamani na una sehemu katika maisha ya huyu mtu kisa ukiona mpenzi wako anapotezea message zako manake hauko katika mawazo yake hebu nikuulize ndugu mtazamaji mpenzi wako anapoacha kujibu message zako hapo anaonyesha kwamba anakupenda sana au vipi? Tarudia swali hilo. Mpenzi wako anapoacha kujibu message zako kwa sababu yoyote ile. Isipokuwa kama amekatwa mkono au yuko chooni anachamba, anajisafisha baada ya kupaliza haja kubwa. Kwa sababu nyingine ambazo ni ziada ambazo ni, ni, ni kitu ambacho ziko chini ya uwezo wa muhusika ito sababu si halali hajalishi mtu yuko bize kiasi gani na pale kwambie hivi kupokea simu kujibu message ya mpenzi wako ni moja kati ya, ya vigezo vizuri sana jinsi gani mtu anakuthamini unajua nini especially message unapoanza kujibu message ya mpenzi wako unaacha kila kitu ili uandike message ile iende kwa mpenzi wako si ndio sasa kama unaweza ukaacha kila kitu maana hapo unamuonyesha kipaumbele mpenzi wako unampa kipaumbele mpenzi wako ili yeye ajijue kwamba ni wasamani lazima apewe kipaumbele sasa ukitaka kumuonyesha mpenzi wako kwamba si wasamani hutampa kipaumbele unaweza kuwa na jinsi gani hiyo inaweza kuwa ngumu uielewa kwamba ili umthibitishie mpenzi wako kwamba unampenda lazima umpe kipaumbele. Sasa kwa nini wewe unashindwa kumpa kipaumbele? Na kwa wewe kwa nini unamruhusu mpenzi wako aendelee kushindwa kukupa kipaumbele? Kwa nini unamruhusu aendelee hivyo? 
unapomruhusu mpenzi wako kuendelea kukupotezea meseji zako kuzi ignore yani kuzipotezea meseji zako unapomruhusu kwenye eneo hilo ataingia kwenye eneo lingine ambapo atakupotezea kwenye mahitaji yako ya kawaida unahitaji tendo la ndoa atakupotezea unahitaji kwenda outing atakupotezea unahitaji msaada fulani atakupotezea unahitaji hiki atakupotezea kwa sababu tali ameanza kujizoeza kukupotezea kwa usijoke kushanga kwa usiano muda mrefu hali hiyo itaingia kwenye maeneo mengine vile vile kwa maneno mengine na kwa bila kusamaji unapoona mpenzi wako ameanza kupotezea meseji zako shutuka ule mtiririko wa mawasiliano mliokuwa nao mwanzoni lazima uwe endelevu ni kweli mtu anaweza kuwa bize na kazi na nina 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 at least sawa sawa anaweza kuwa bize kweli anaweza kuwa bize sasa ningependa kutoa angalizo hapa vile vile kuna watu ambao wana tabia ya kutuma message za kimafuriko unatuma message unatuma message mpaka mtu anavimbiwa sawa tuma message angalia jamani ni masaa gani haya sawa wewe sasa kazi unatumia message kumi kwa mpigo kama ni saa 4 unajua yuko nyumbani saa tatu za usiku yuko nyumbani at least unajua yuko free kwa lazima uangalie mazingira unapotuma message unatuma mazingira gani kwa hiyo usije ukaanza kulalamika mbona hajibu message zangu kwa sababu wewe ndio umekosea umetuma message kwenye kibinda mmoja mzee yuko bize yatakemea na kazi yake sawa sasa usitumie ukiwa kazini kwamba ndio kwa sababu uko bize na kazini no mbona unaenda kunya kwa hiyo lazima kama unasema msoni Uonyeshe jinsi gani unatoa kipaumbele na wewe uliye na mpenzi ambaye hakupi kipaumbele. Onyesha kwamba upendezi na jambo hilo na kwamba lazima afanye mabadiliko ili ule mtiririko wa mawasiliano kwa njia ya message uendelee kuwepo una umuhimu wake. Messages na tofauti kabisa na kumpigia mtu simu. Lazima ufahamu kuna kuna tofauti wake na tunaita uzito wake wa aina tofauti. Kwa sababu mimi napendelea kupiga simu na napenda kupiga simu. No 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 no. no katika mapenzi kama unazomzia lazima bidii iwepo kuna mahali fulani kuna kitu kipendele lakini utakifanya kwa faida ya mwenzio sasa ni kumdhalilisha mwenzio anakutumia message alafu mjibu unamdhalilisha sasa gani mwenzio amehangaika kutunga message anakuandikia alafu wewe ufanye lolote unaona kama vile mpuzi mbaya zaidi umetumia message kuanzia saa 5 mpaka saa kumi hujajibu alafu saa kumi na moja unamtafuta Alafu hata kuomba radhi kwamba nimechelewa kwa sababu hii na hii una unaongea naye kama vile hujakosea. Kama vile hujashindwa kujibu message za mwenzio. Ndio ni kosa. Kwa hiyo unapokuwa maona kwamba ulikuwa na sababu halali za kuchelewa kujibu message ya mwenzio, umekuta la kwanza omba samahani, la pili elezea kwa nini ulikuwa umeshindwa kujibu message hiyo. Alafu kama inahitaji majibu yajibu vizuri ili mwenzio aone u, ni kweli ulichelewa kujibu lakini ulikuwa na sababu halali Sasa unaposema oh nilikuwa busy nilikuwa busy sijui nina 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 no 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 hiyo haitoshi Lazima ukumbuke katika mapenzi upo umuhimu wa kujitoa muhanga kwa ajili ya mwenzio Tusidanganyane jamani ntarudia swali ambalo nimeliuliza la 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 la, la, kis, la kifilosofia Sawa hivi mpenzi wako anapushindwa kujibu message zako anapopotezea meseji zako hapo anakuonyesha kwamba anakupenda anakuonyesha kwamba anakupenda kwa kutojibu meseji zako anakuonyesha kwamba anakupenda jibu unalo ndio mtazamaji jibu unalo na inapaswa ile jibu ulifanyie kazi do you hear me baby kwa jambo la msingi sana uweze kulifanyia kazi ili uweze kujenga uhusiano ulio imara lakini lingine ambalo nataka kusema hivi uhusiano wenye afya Mara nyingi unatarajia mpenzi wako kwamba hawezi kabisa kukaa kimya masaa matatu hajakutafuta Kuna watu wengi wanaona hiyo hali ni ya kawaida lakini ningependa kuambia mnapotaka kujenga penzi lenye ubora lazima utoe kipaumbele kwa mwenzio Unapoona mpenzi wako ameanza kuwa mvivu katika kujiba sehemu zako tambua penzi Lenu limeanza kukauka. Unajua kama vile mto mto wa maji, sawa maji yanatiririka yanatiririka lakini kiangazi kinapokukaribia maji yanapungua yanapungua mpaka mti mto unakuwa mkavu. Sawa, mto unakuwa mkavu mbuzi wanapita pale. Sawa? Lakini wakati wa masika maji yalikuwa yanapita mengi. Kila wakati kiangazi maji yamekauka kabisa. Unaliona daraja lipo, maji yalikuwa yanapita kuna daraja lakini maji hamna chini kule. 
Sasa hivi ndivyo nilivyo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Ule mtiririko wa kimawasiliano ukipungua kutakuwa pakavu. Ukiwa pakavu yatakuja madudu mengine simba watapita, wadudu watapita na vina nini? Lazima. Kwa tusiache mwanya wa vitu vingine kupita ule mtiririko wa mawasiliano kati yako na mpenzi wako ni muhimu sana katika kujenga mahusiano yenu. Hebu fikiria. Katika mahusiano ulionayo unamtumia mpenzi wako message. Sawa? Sawa? Unamtumia message mpenzi wako message alafu wewe uliyemtumia una una una, 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 una unarudisha majibu alafu ujibu tena unaweza kuona yani kuna mtu anaanzisha chatting alafu yeye mwenyewe anapotea kama moshi sio ghafla tu anapotea hayuko tena yohani hajibu tena message inaumiza ulianzisha ma, mazungumzo ya nini ulianzisha chatting ya nini katika mazingira kama hayo ni dalili kwamba una mchepuko una chat nao kwa hiyo unamwona huyu unakuja nimeka mimi karibu unamchepuka unaopa kipaumbele mchepuko unaona bado una matako mapya. Sasa unaona mchepuko una matako mapya ndio unaona huyu no huyu matako yake amesha amesha utakute na ukurutu. Kwa hiyo unamwona mbele zako amepotea kama kama na chat akapotea ghafla mwanake ana mtu mwingine anayemkimbiza. Hilo ni jambo la hatari. Ningine ambalo lipo ni kwamba kuna watu wengine katika swali la message, sawa? Anasema tu chat tu usinipigie usi tu chat tu wanake ana mpenzi mwingine eti tu chat tu no nataka nikupigie nisikie sauti yako sasa anakuambia bwana tu chat tu kwa sababu ana mtu mwingine pale hataki asikie mazungumzo yenu kwa lazima katika hii swala la, la, la chatting la, la SMS kutuma miana message lazima livaliwe njuga hiyo sehemu ya kujenga mahusiano na kuimarisha mahusiano ya kimapenzi usikalie kimya pale ambapo unaona mpenzi wako anapotezea message yako penzi ambaye anakuwaza mara kwa mara ambaye anakupenda atakuwa anakufikiria moyoni mwake atatafuta sababu yote ya kuchati na wewe na mpenzi anayekupenda atatafuta sababu yote kisingizi chote ile ili aongee na wewe kwanza anabangua kuchati na wewe kwanza anaangalia eh bibi umemwacha na mtu mwingine au bibi inasaidia vile kulinda uhusiano wenu na michipuko mwenzio anapoanza kuchati na wewe bibi anajua uko hewani kama jibu inamsaidia naye kuwa na amani na wewe kwamba uko hujamkumbatia mwanaume mwingine hujamkumbatia mwanamke mwingine inasaidia unapokaa kimya unasababisha mzio awazo kwamba labda umemkumbatia mwanamke mwingine au unanyonya ume wa mtu mwingine huko kama ni mwanamke kwa sababu uweze kujibu message sasa hali kama hiyo lazima ivaliwe njuga tufanyie kazi sawa kwa hiyo ni muhimu sana ujitahidi kwa unyesho unamheshimu mwenzio kwa kujibu message zake sasa itahidi usandike message ambazo zinaboa eti mtu na akili zake anamtumia message mambo akiona hiyo message haijajibiwa mbona kimya sasa mambo ni nini? Sasa unaponiambia mambo mambo ni nini? Lazima tuangalie hapa kuna watu wengine wanafanya uzembe kwenye maeneo ya chatting, alafu wanakuja kumlomo mtu mwingine. Jitahidi unaongea kitu cha maana. Mambo, alafu unategemea jibu gani? Akisema poa, mtafika wapi? Anzisha mazungumzo, sio unaanzisha mazungumzo kwa kutuma mambo. Mambo haitoshi. Sawa, anzisha mazungumzo bwana, bibi baby nimekubisi na nini nani? At least inaeleweka. Sasa mambo 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 tasa ina ina haileti haichokonoi kwenye akili za mtu kwa tuma message ambayo kidogo inamwalika mtu inamvutia mtu sio natuma message bora mtuma message watu wengine of course unakuta mtu mnachat naye anaona anaona kama unamwona kabisa kama anajilazimisha yani hataki kuchat na wewe anajibu tu mkato mkato tu wewe umetuma message maneno 80 yanajibu maneno matano unaweza kuona jinsi gani hali hiyo haipendezi kwa lazima uwafahamu jinsi gani ya kukabiliana hali kama hizo ili ujenge penzi lako iweze kujaa utamu wa kutosha mwingine anasema kwamba amesahau sawa Oh nimesahau unasahau je wakati una mpenzi ambaye umemweka moyoni ni sehemu ya maisha yako Ni muhimu sana uweze kuanzisha mahusiano ambayo yanalenga katika kumsaidia mpenzi wako ajione kweli una sehemu katika maisha yake Tambua kwamba unapomtumia text mpenzi wako unamuonyesha jinsi gani unamhitaji katika maisha yako Mara nyingine pale ambapo unaona mpenzi wako amechelewa kujibu Usianze kukasirika haraka. Hebu subiri angalie atakapokuwa amekujibu, anatoa maelezo gani kabla hujaanza kumhukumu na kupanda temperature. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo jitahidi kuwa na chatting ambayo kidogo inanogesha, sawa? Kwenye Biblia kitabu cha Wakolosai sura ya nne, mstari wa sita anasema maongezi yenu ya kolee munyu yaweze kuwa na mvuto sawa wa Kolosai sura ya 4 mstari wa 6 maongezi yenu ya kolee munyu yana uwezo wa kumvuta mtu 
kwenye kinesa let your conversation be win some yenye mazungumzo yao ina uwezo wa kumvuta mtu akupende akusamini zaidi kwa hiyo nilikuwa nakwambia nikutazama maji kwamba pale ambapo una mpenzi ambaye hajibu mesa zako tambua kwamba afya ya uhusiano wenu ume, imeanza kuwa mbovu lazima mtiririko wa mawasiliano pande zote mbili uwe unaenda vizuri ili uweze kujua kwamba uhusiano wetu unakuwa badala ya kupungua utamu wake kwa hiyo utamu na furaha kati yako utaongezeka kwa sababu unapoona mwenzio anakusamini mwenzio anakupa kipao mbele pale mtu anaposhindwa kujibu meseji zako hana tofauti na mtu yote yule ambaye unamfahamu sawa kuna marafiki wa kawaida tu sawa na wa kawaida lakini yule mtu ambaye ni special kwa kwa kipekee lazima ahangaike kujibu meseji zako lakini mtu wa kawaida atapotezea atamjibu tu baadaye sawa lakini mtu ambaye ni special lazima ahangaike kwa ajili yako sawa mtazamaji na kuombea maisha ambayo of course yatakusaidia sana uweze kufurahia maisha yako tabasamu nipate furaha Siwe unanuna baby siwe unachuna baby tabasamu nipate furaha siwe unanuna baby okay kama hujajisajili namba hujisajili mimi naitwa dr paul nelson niko mwanza karibu sana ningependa kutoa namba yangu ya simu kama ukitaka kwa ushauri kuna gharama za kuongea na mimi kwa njia ya simu nalipa shilingi 2000 namba yangu ya simu ni 0754 tisini na tisa tisini na nne kwenye channel hii of course unaweza kujisajili kama wewe ni mara ya kwanza kuangalia video hii unaweza kujisajili kuna kibox cha kuna kibox cha kuna kimeandikwa uh, subscribe kwa Kiswahili fuatilia jisajili pale ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili nitakapoweka video mpya YouTube kwa gharama zao wenyewe watakutumia message kukwambia kuna video mpya imewekwa au uweze kujifunza mambo mapya kwa ujisajili pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii na kama ni mtazamaji mpya channel hii ina video zaidi ya mia mbili kwa hiyo ili uweze kufuatilia kuperuzi kuangalia mada gani zitakufurahisha ni channel hii basi chukua lile jina mkono wako kushoto mkono wako kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina pale ambao ni Paul Mwaipopo ichukue lile jina liandike pale palipo andikwa search alafu bofia itakuja peji ambayo ina mada mbali mbali kwa hiyo utaanza ku scroll Tuweza kusoma mada ambazo zitakusaidia katika mahusiano yako ya kimapenzi na utaboreka sana katika mahusiano ya kimapenzi. Mungu akubariki na kutakia maisha yaliyojaa furaha zaidi kuliko maumivu. Yaliyojaa tabasamu zaidi ya kununa, yaliyojaa matumaini zaidi ya kukata tamaa. Mungu akubariki na kutakia siku njema kwa herini.